。从2003年起，北起罗马市大街，南至南横街，西起菜市口大街，东至粉房琉璃街的这一大片区域，开始拆迁建设高层住宅，直到现在仍在建设中。这一片老城区，因其中包含一条叫大吉乡的胡同。拆迁时被命名为大吉片，大吉片范围内很多是金代留下的街巷，至今已有八百多年。二十多条胡同，三百多个院落，七十多个会馆和名人故居，总计四十多公顷，是宣南文化的核心区。这片区域本来已经登上了第三批历史文化保护区名单，后来又被撤下，原因我想朋友们都可以想到。现如今，除了极少数院落得以保留，都已不复存在，令人痛惜。今天我们逛逛大吉片，唯一还有部分遗存的粉房琉璃街。朋友们，大家好，欢迎订阅我的频道。粉房琉璃街北起罗马市大街，南至南横东街，清代为城隍庙街。全长约六百多米，是一条南北走向、较为平直规整的胡同。明代城街称粉房刘家街，据说做粉条的刘家住此。清初称粉坊街，清末改金名。粉房琉璃街是会馆非常集中的胡同，宣南红雪图志标注了此地不少会馆名称。现在能够查到名称的有四川的龙眠会馆、理化会馆。广西的联清会馆、江西的平江会馆、万载会馆、吉安会馆、庐陵会馆、福建的晋江会馆、延平会馆、山东的汶水会馆、山西的海梁会馆、汾水会馆、广东的新会议馆、阳江会馆、安徽的怀宁会馆，以及天津会馆、湖南会馆、江苏会馆、河南会馆等十九座会馆。粉房琉璃街整条胡同大概也就剩下四分之一了。胡同西半边的老院落大都已不复存在，满眼都是工地上的塔吊。东半边南头已是小区，只有北头还有一片破旧的院落和已被拆解的残垣断壁。想必拆字对他们来说也是早晚的事儿，给人一种看一眼少一眼的感觉。二十九号的龙眠会馆。是清代四川隆安和绵州人合办的会馆，应该是近几年刚刚拆除的。光绪十六年，詹师傅又暂善，安县人李明琛召集隆安、绵州两地在京官员合建。龙眠会馆院门是金柱大门，雕刻精美的古形门墩，登上门口的四层青石台阶，里面并排两个坐西朝东的二进院，四个院子贯通，有房二十七间。每间房屋都已安装了玻璃，这在当时是不多见的。光绪二十一年，众人攻推龙，绵京关中最有影响的人物，时任内阁中书的绵竹人杨瑞管理会馆，他经常活动于此，从公车上书到百日维新，会馆成了他聚集同乡人士、宣传、推动变法维新的阵地。直到三年后。戊戌六君子之一的杨瑞血染菜市口，东侧的104号还在。这里曾是河南会馆，是北京七处河南省级会馆之一，别称松阳别业，比上斜街东口的河南会馆松云草堂规模要小。粉房琉璃街许多的如意门之上，都保存有雕刻精美的门帘，又称门心对。如西侧还未拆除的65号。两扇门上的对联为“为善最乐，读书便家”。已经拆除了的九十七号对联是“忠厚传家远，诗书记事长”。八十三号的门帘则是“黄龙驾云腾沧海，紫凤搅和林清霄”，均为书香门第所常用。六十九号广西联清会馆和南侧紧邻的七十一号江西吉安会馆都已经拆除。联清会馆于道光十五年建成。有房五十八间。一八六四年，钦州籍的抗法名将冯子才进京述职，一直到一八六五年秋，寄住在会馆长达一年的时间。联钦会馆两扇木门斑驳沧桑，上面刻着的对联依稀可辨，上联为长治久安经纶盛世
，下联为春华秋实，抚拂黄油，抚拂黄油，汉语成语，意思辅佐朝廷。楚子《淮南子》说，临训是为了勉励进京考试的才子们刻苦学习，将来辅弼国家之意。七十九号，现在是社区居委会办公场所。这里原来是江西庐陵会馆，其斜对面的122号大门上方曾有一块福禄寿的砖雕匾额，现在已经不存在了。85号曾是江西萍乡会馆，光绪帝瑾妃、珍妃的老师文廷是曾住在这里。文廷是祖籍萍乡，生于广东潮州，中国近代著名诗人、学者，清光绪十六年榜眼。他积极致力于维新变法运动，是晚清政治斗争中的关键人物之一。1898年戊戌政变后出走日本，粉房琉璃街住过的名人很多，如乾隆年间参修《大清一统志》，完成《水道提纲》二十八卷的齐少南，有《新日斋词》传世的文学家周志奇。曾以所作《经史法界诗》《万寿圣德诗》等画扇，进献乾隆帝的画家张鹏冲。后来成为民国大总统的徐世昌，也曾住过粉房琉璃街。一百零九号山西海梁会馆也已拆除，当时是三进院落，房屋三十间。民国时期，李明凤、李建吾父子曾住海梁会馆。李明凤是晋南辛亥革命主要领导人，民国初年曾被中央政府任命为少将旅长。其子李建武是中国著名的作家和翻译家，由他翻译的福楼拜的《包法利夫人》、莫里埃的《喜剧全集》等，成为法国文学翻译的典范之作。115号广东新会议馆仍在，被列为区级文物。但原来文物保护单位的标牌已经不见了。大门向东，很高大，近年因改建成红砖墙，失去了古意。门口摆放着一堆杂物。会馆门口原有一对石狮，门额匾上书“广东新会议馆”几个大字。院子坐西朝东，由东、中、西院和一座跨院组成，有五十多间房子。会馆中原有清咸丰三年汉林园编修、武英殿协修、顺德李文田所写的《新会议馆记刻史》，此处为梁启超早期在京活动期间的暂居场所。梁启超1890年、1895年两次赴京参加会试 ，1891 年与顺天府尹李朝仪之女李慧仙入京完婚 ，1898 年回京参加百日维新时，都曾在此短暂居住。变法期间，他住在会馆中院的三间北房。阴凉字号引兵室主人，他前期许多著作皆写于此，所著文集名《引兵室合集》，故有人也将此屋称为引兵室。清亡后，梁启超回国，仍住此会馆。现在如果没人指点，普通人很难想象这里曾是一代变法干将、国学大师曾经的住处。紧挨着新会议馆的南侧， 117号是广东阳江会馆，斜对面的120号为福建延平郡馆旧址，内有楼阁戏台，有房数十间。咸丰年间，会馆毁于火灾。民国九年，在京议员高登礼等二十余人集资重建，后作为粉房琉璃街小学校址，会馆建筑全部拆除，改建为教学楼。现在学校也拆了。已建成了住宅，粉房琉璃街西侧原与北塘子胡同和国子巷相连，现在都已成为了工地。东侧和祥谷胡同、福州馆街相交，这两条胡同暂时还没有被拆迁。粉房琉璃街与祥谷胡同交界处东南角层有座祥谷寺，祥谷胡同因此得名。祥谷胡同只有九十米，宽一点五米。二号院是京剧名家如来清故居，如来清是梅兰芳的老师兼琴师，儒家四代五生如来清、如西九、如富兰、如元俊都是京剧界著名演员，还培养了梅兰芳、马连良、叶圣兰等京剧名家。此外，宅院中依然保留着老北京四合院原貌，北房和南房都有精美的隔扇，基本无四搭乱建。
，有的房间里还有金丝楠木房砣，这在北京民居中难得一见。福州馆借东起虎房路，西至粉房琉璃街，因有福州会馆得名。此街名时称重兴寺，清时称重兴寺胡同。民国时分两部分，东为福州馆街，西为重兴寺。一九六五年合并为金称。明万历。天启年间，梁入中书，独相七年，首府寺在的福清人叶向高离官时，将其私宅一分为二，捐为福州会馆和福清会馆。林则徐住在会馆附近时，多次到此与朋友相聚、作诗、弹词等。两座会馆1954年被拆除，改建为北京市工人俱乐部。胡同西部的重兴寺，明代天顺四年敕建。早废，遗址位置在现在的北京八中附属小学，原来的福州会馆小学。